தெளிவா உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க போறேன் ஸோ நோட்ஸ் மேக்கிங் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கில்லு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிலபஸ் அப்படிங்கக்கூடியதா தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசிரியர் குழுவோட டாபிக்ஸ் சப் டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு நோட்ஸ் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கக்கூடிய யுக்திகளை உங்களால் எளிமையான முறையில் பண்ண முடியும் ரைட்டா ஸோ இப்போ நோட்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ நோட்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்கூல் புக்கு நம்ம வந்து ஸ்கூல் புக்கு நோட்ஸ் மேக் பண்ணுவீங்க பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டான புத்தகங்கள்ல இருந்து படிக்கிறத நோட்ஸ் மேக் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது போக நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடியத நோட்ஸ் மேக் பண்ணுவீங்க அதுக்கப்புறம் ஓல்டு கொஷின்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை நோட்ஸ் மேக் பண்ணுவீங்க டேட்டா ஸோ அப்போ நோட்ஸ் மேக் பண்றத எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நான் தெளிவான முறையில சொல்ல போறேன் எல்லாருக்கும் சவுண்டு தெளிவா கேக்குதா நல்லா குவாலிட்டியா இருக்கு தெளிவா <laughs> 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 ஸோ இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு நியூஸ் பேப்பரு நீங்கள் வந்து தினமணியோ தமிழ் பிந்தோ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாய் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் நோட்ஸ் மேக் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆட்சியர் கல்வியோட டாபிக்ஸ் ஸோ ஆட்சியர் கல்வியில் வந்து டாபிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு டாபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த டாபிக்ஸை என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா கையில் வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க அந்த டாபிக்ஸ் ஓரியன்டாகவே நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் வந்து எடுக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸு குர்லிங்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காமனா இந்த அரௌண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரு சப்ஜெக்டா நம்ம ஓவராலா வந்து உடைச்சிருக்கோம் இருபத்தோரு சப்ஜெக்டா இந்த பாடங்களை வந்து உடைச்சிருக்கோம் அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இரநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு சப் டாபிக்ஸா வந்து உடைச்சிருக்கோம் மொத்த சப்ஜெக்ட ஓவராலா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இருபத்தோரு பாடங்கள் அந்த இருபத்தோரு பாடங்கள் என்ன அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி பாலிட்டி எக்கனாமி ஸோ இந்த மாதிரி உடைச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் இந்தியா ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் தமிழ்நாடு டாபிக்ஸ் வந்து படிக்கணும் இதே மாதிரி ஏன்சென்ட் இந்தியா மிடிவல் இந்தியா வந்து படிப்பீங்க ஏன்சென்ட் இந்தியா மிடிவல் இந்தியா படிக்கும் பொழுதே ஏன்சென்ட் இந்தியா காலத்தில் தமிழ்நாடையும் நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ரைட்டா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடர்ன் இந்தியா படிப்பீங்க அதே நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹிஸ்ட்ரியும் வந்து படிக்கணும் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உடச்சி உடச்சி நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாகிரபி இந்தியன் ஜாகிரபி வந்து படிப்பீங்க தமிழ்நாடு ஜாகிரபி வந்து படிப்பீங்க அது கூடவே என்வாரன்மெண்ட் சப்ஜெக்டும் வந்து படிப்போம் அதே மாதிரி பாலிட்டி இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப் ரெண்டு டாபிக்ஸ் வந்து படிக்கிறோம் ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி இந்தியன் எக்கனாமி தமிழ்நாடு எக்கனாமி ஸோ இதே மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறத பொதுவாக நீங்கள் வந்து டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க தொட்டிருக்கே மாட்டீங்க ஆனால் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது தெரியும் ரைட்டா ஸோ அது போக வந்து அப்படிங்க அப்படின்னா பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி அண்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸோ இதில் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி நீங்கள் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் படிக்கிறீங்க ஓகே ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் எக்ஸாமுக்கு உங்களுக்கு வந்து பெரிய லெவலில் வந்து யூஸ் ஆகும் டிஎன்பிசியை பொறுத்தவரையில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக படிச்சிங்கன்னா போதும் எல்லாேருக்கும் வாய்ஸ் கிளியராக இருக்குது ஒரு சில பேருக்கு இல்லைன்னா நீங்கள் ஹெட்செட்டோ இன்டர்நெட்டையோ வந்து சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ மற்றவங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் எல்லா யாருக்காவது வாய்ஸ் பிரேக்காக இருந்தால் நீங்கள் எக்ஸிட் ஆகிட்டு திரும்ப உள்ளே வாங்க ரைட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மொத்தம் இருபத்தோரு சப்ஜெக்டாக வந்து உடைச்சிருக்கோம் அது கீழே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி எல்லா எக்ஸாமையும் பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஓவலா ஒரு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அரௌண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டாபிக்ஸு நம்ம வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டிஎன்பிசியோட ஒரிஜினல் சிலபஸ் ஒரிஜினல் சிலபஸ் நம்ம டிஎன்பிசி இணையதளத்திலே வந்து இருக்கு அதை நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நம்ம டெலிகிராம்ல வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கோம் அதுல போய் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒரிஜினல் சிலபஸ் இங்க பாருங்க ரெக்யர்மெண்ட்ல போயிட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரிவைஸ் சிலபஸ் வந்து வரும் ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க
ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிசி எக்ஸாம் படிச்சா கூட நீங்க குரூப் ஒன் சிலபஸ் வந்து ஆஹ் படிச்சீங்க அப்படின்னா தான் உங்களால வந்து எளிமையான முறையில உங்களுக்கு வந்து சப்சீட் வந்து கவர் பண்ண முடியும் ஸோ அதை விட்டுக்கிட்டு அவுட் ஆஃப் போர்ஷன் கேட்கறாங்க இல்ல அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப வந்து கஷ்டமாயிரும் அதனால குரூப் ஒன் சிலபஸ் வச்சுக்கிட்டு வந்து படிங்க குரூப் ஃபோர் குரூப் ஒன் எல்லாத்துக்கும் காமனா வந்து வரும் அதே மாதிரி குரூப் ஃபோர்ல சிலபஸ்ல நீங்க வந்து அதை மட்டும் போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா தாண்டி குரூப் ஒன்ல உள்ள விஷயங்கள் வந்து கேட்பாங்க அப்போ நீங்க வந்து அந்த எக்ஸாம்ல தேர்ச்சி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வந்து உருவாகும் அதே மாதிரி குரூப் டூ மெயின்ஸ் படிக்கிறவங்களும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குரூப் ஒன்னோட மெயின்ஸ் சிலபஸ எடுத்து நீங்க வந்து படிக்கணும் ஸோ நம்ம ஆச்சரியத்துல யூடியூப் சேனல்ல எப்படி நம்ம வந்து அஹ் எப்படி சப்ஜெக்டை படிக்கணும் சமஸ்கிருத கல்வி புத்தகத்தை எப்படி படிக்கணும்னு சொல்லி நான் பயிற்சி பற்ற வந்து கொடுத்துருக்கேன் அந்த காணொலிய நீங்க போய் ஆச்சரியத்துல யூடியூப் சேனல்ல போய் பாருங்க அதுல தெளிவா நான் வந்து குறிப்பிட்டு இருக்கேன் அதை மட்டும் நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணீங்கன்னா போதுமான ரைட்டா சோ இப்போ இப்ப வந்து பாருங்க இப்ப நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்து எப்படி நோட்ஸ் வந்து மேக் பண்றது அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரிஜினல் சிலபஸ குரூப் ஒன் சிலபஸ மூணு வாட்டி கைப்பட எழுதுங்க அல்லது ரெண்டு முறை கைப்பட அப்படியே வந்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் ஆச்சர்கலியோட டாபிக்ஸ் டெலகிராம்ல நான் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்கேன் திரும்பவும் நான் வந்து ஷேர் பண்றேன் இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து படிச்சீங்கனாலே எல்லா எக்ஸாம் குரூப் ஒன் குரூப் டூ யூபிஎஸ்சி எல்லாத்துக்குமே இதே டாபிக்ஸ் தான் இந்த டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கவர்மெண்டுடைய ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் அண்ணா லைப்ரரியுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணிருக்கோம் பிளஸ் ஃபியூச்சர்ல அதர் ஸ்டேட்டோட பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் யூபி பீகார் மத்திய பிரதேஷ் இந்த மாதிரி அதர் ஸ்டேட்டோட எக்ஸாமோட இது வந்து நம்ம வந்து புக் வந்து பப்ளிஷ் பண்ண போறோம் அது எல்லாம் இந்த டாபிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் வந்துருக்கு இதே மாதிரி யூனிட் நம்பர் எயிட் ஒன்பது எயிட் நைன் வந்து இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது இப்ப தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி வந்து படிச்சு இந்தியன் ஹிஸ்டரி வந்து படிச்சீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஹிஸ்டரி வந்து படிக்கணும் அதான் யூனிட் நம்பர் எயிட் இதே மாதிரி இந்தியன் லெவல்ல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் படிச்சீங்கன்னா தமிழ்நாட்டு லெவல்ல ஆர்ட்ஸ் அண்ட் கல்ச்சுரல் வந்து படிக்கணும் அதான் யூனிட் நம்பர் எயிட் இந்த தமிழ்நா இந்தியன் ஜாகிரபி வந்து படிச்ச மாதிரி தமிழ்நாடு ஜாகிரபி வந்து படிக்கணும் அதான் யூனிட் நம்பர் நைன் ரைட்டா இதே மாதிரி இந்தியன் எக்கனாமி மாதிரி தமிழ்நாடு எக்கனாமி வந்து படிப்பீங்க அதான் யூனிட் நம்பர் நைன் ஸோ இதே இது யூபி எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா ஸோ அங்க இந்தியன் ஜா இந்தியன் ஜாகிரபி வந்து படிப்பீங்க அதே மாதிரி யூபி ஜாகிரபி வந்து படிப்பீங்க இப்படி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை பொறுத்து வந்து மாறும் இப்போ டிஎன்பிசி டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பி பிளஸ் வந்து டிஆர்பி எக்ஸாமுக்கு நீங்க தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து படிக்கணும் மற்றபடி யூபிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ஆர்ஆர்பி இந்த எக்ஸாமுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா இந்திய லெவல்ல வந்து படிக்கணும் ஸ்டேட் சார்ந்த ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து கேட்பாங்க புரியுதா இப்ப எல்லா எக்ஸாமுக்குமே நீங்க வந்து காமனான ஒரு ஃபார்மேட்ல வந்து படிக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் மேக் பண்றதுக்கு எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து இது பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நோட்ஸ் மேக் பண்றதுக்கு முன்னாடி பழைய வினாத்தால நீங்க வந்து தெளிவா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கும் போது அதுக்கு நான் ஒரிஜினல் சிலபஸ என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா மூணு வாட்டி கைப்பட எழுதுங்க பிளஸ் ஆட்சியர் கல்வியோட டாபிக்ஸ் சப் டாபிக்ஸ என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு முறையோ மூணு முறையோ எழுதுங்க சோ இதை எழுதிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்பிடென்ட் வந்து பயங்கரமா ஆயிரும் இது ஏன் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஒரு செய்தியை வந்து படிக்கும் போது இது எந்த டாபிக் கீழே வந்து வரும் மைண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணும் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எதுக்காக அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்போ சிலபஸ நம்ம வந்து ஓவராலா வந்து உடைச்சி அந்த சிலபஸ உடைச்சி இருபத்தோரு பாடம் வந்து உடைச்சிருக்கோம் அந்த இருபத்தோரு பாடங்களுக்கு கீழே இருநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு தலைப்புகள் வந்து உருவாக்கி இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு தலைப்பின் கீழே தான் யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸ்ல யூபிஎஸ்சி ட்ரிலின்ஸ்ல இதே மாதிரி வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸ்ல ப்ரிலிம்ஸ்ல குரூப் போர்ல டிஎன்யூஸ் ஆர்பில எல்லாத்துலயும் இந்த இந்த தலைப்பின் கீழே தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அப்ப நீங்க நோட்ஸ் மேக் பண்ணும் பொழுது இதை மட்டும் நீங்க வந்து போக்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா போதுமானது ரைட்டா சோ அப்போ முதல்ல என்ன பண்ணீங்கன்னா இந்த டாபிக்ஸ் கீழே ஸ்கூல் புக்லயும் இந்த டாபிக்ஸ் கீழே இருக்கும் அது பள்ளி சமச்சீர் கல்வி புத்தகத்தை எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கக்கூடிய காணொலியில நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் எப்படி நோட்ஸ் மேக் பண்றது அடுத்து பள்ளி புத்தகத்தை எப்படி நோட்ஸ் மேக் பண்றதுன்னு சொல்றேன் இது ரெண்டு நாள் கிளாஸா நம்ம வந்து வச்சிடலாம்
ஸோ இப்போ ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்டிகல் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் என்ன சொல்கிறாங்க கீவேர்டு மனு மட்டும் போதும் இதே மாதிரி அக்ரிகல்ச்சர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் ரெவல்யூஷன்ஸ் எல்லோ ரெவல்யூஷன்ஸ் என்ன என்ன பிளாக் ரெவல்யூஷன்ஸ் என்ன என்ன இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இப்படி இப்போ நீங்கள் வந்து ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சோசியல் ரிஃபார்மில் ராஜாராம் மோகன் ராய் தயானந்த சரஸ்வதி இவங்களை பற்றின ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் நம்ம இப்படி ஒவ்வொரு இப்போ இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் எந்த இடத்துல மீட்டிங் நடந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சில ரெண்டு பக்க டேட்டா அதுல இருந்து கண்டிப்பா நூறு சதவீத கேள்விகள் வந்து வரும் இப்படி நம்ம ஒவ்வொன்னே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதே மாதிரி இதுல ஜாகிரபில வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ பத்தி கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சில யுத்திகள் வந்து இருக்கு அந்த யுத்திகளை நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும்னா வெறும் இருபது சதவீதம் வந்து படிச்சா போதும் அந்த இருபது சதவீதம் என்னங்கிறத பொறுத்துதான் நம்ம கிளாஸ் வந்து எடுத்துட்டு இருக்கோம் அடுத்து இதை வந்து ப்ராப்பரா நேரடியா வந்து சொல்லி கொடுக்கணும்னு சொல்லி நம்ம பிளான் வச்சிருந்தோம் அதுபடி தென்காசி மாவட்டத்துல வரக்கூடிய அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி தென்காசி மாவட்டத்துல அக்டோபர் பதினாலாம் தேதி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இங்க தென்காசில சுரண்டை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இந்த நம்ம வந்து ஆறு நாள் ஆறு நாள் ஏழு நாள் பயிற்சி வந்து கொடுக்க போறோம் வரக்கூடிய அக்டோபர் பதினாலாம் தேதியில இருந்து அப் டு செவன் டேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பயிற்சி கொடுக்க போறோம் அந்த பயிற்சிய நீங்க திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி தென்காசி பிளஸ் இந்த பக்கத்துல உள்ளவங்க எல்லாரும் நீங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய மண்டபம் பத்தாயிரம் பேருக்கு மேல வந்து உட்காரலாம் அங்க வந்து ப்ராப்பரான கிளாஸ் வந்து நம்ம வந்து கொடுக்க போறோம் ஸோ அது வந்து நம்மளுடைய ட்ரீம் ப்ராஜெக்ட் அதை தென்காசி இங்க இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பயன்படுத்திக்கலாம் அத நான் வந்து போடுறது வந்து எப்படி இன்டர்நெட் வசதி எல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்து சொல்றேன் அத நீங்க வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இப்போ அந்த இருபது சதவீதம் சார்ந்தது நோட்ஸ் வந்து எடுக்கணும் அதை நான் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் பேப்பர் வந்து எடுத்துக்கணும் ரைட்டா நோட்ஸ் இப்போ நியூஸ் பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா அதை வந்து காலையில இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சாயங்காலம் வரைக்கும் சில பேர் வந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க அப்படி வந்து படிக்காதுங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இருநூத்தி பதினோரு பேருக்கும் தண்டனை அப்படிங்கறத வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டா இது என்ன வழக்கு அப்படிங்கறத வந்து பாத்துக்கணும் இது வந்து இந்த வழக்கு சார்ந்த ஒரு விஷயம் அடுத்து நியூஸ் பேப்பர்ல காவிரி நீர் உடுப்பு கர்நாடகத்தின் கோரிக்கை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இந்த கர்நாடகா நீர் எடுப்பு இது எந்த தலைப்பின் கீழே வருது கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓப்போம் யாரும் வாய்ஸ்ல சொல்ல வேண்டாம் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓப்போம் இந்த காவிரி நீர் விடுப்பு அப்படிங்கிறது எந்த தலைப்பின் கீழே வரும் எந்த சப்ஜெக்ட் ஜாகிரபியா ஹிஸ்ட்ரியா பாலிட்டியா சப்ஜெக்ட் போடுங்க அது கீழே என்ன டாபிக்ஸ் ஆச்சரியக்கல்வி டாபிக்ஸோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டாபிக்ஸோ போடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓப்போம் காவிரி நீர் விடுப்பு கர்நாடகத்தின் கோரிக்கை நிராகரிப்பு அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு எது கீழே வந்து வரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க ஜாகிரபில ரிவர் பாலிட்டில ட்ரிபுனல்ஸ் ஜாகிரபி பாலிட்டி ஓகே ஸோ இது எது எதுல எல்லாம் வரும் அப்படின்னு நான் வந்து சொல்றேன் ஸோ இப்போ பாலிட்டில ஷெடியூல் நம்பர் செவன் இங்க இருக்கு இல்லையா கண்கரன் லிஸ்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஓகே இந்த மாதிரி இது வந்து இருக்கு இப்போ அதுக்கு கீழே வந்து வரும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரேஷன்ஸ் இது கீழே வந்து வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜாகிரபில ரிவர் கீழே வந்து வரும் ரைட்டா இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரிபுனல்ஸ் ட்ரிபுனல்ஸ் ஒரு என்றால் ஜுடிஷியரிக்கு கீழேயும் வந்து வரும் இப்போ நீங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கறத நான் வந்து சொல்றேன் கவனிங்க இப்போ நம்ம யூபிஎஸ்சில நம்ம ஆட்சியர் கல்வியோட நீங்க வந்து புத்தகத்தை இந்த மூணு புத்தகத்தையும் கையில வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த மூணு புத்தகத்தையும் கையில வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சிலபஸ் டாபிக் சப் டாபிக் எல்லாமே நான் வந்து உடச்சி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அப்போ நீங்க வந்து இமீடியட்டா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து எடுத்து நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்ப யூபிஎஸ்சில கண்டிப்பா வருஷம் வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவர் ரிலேட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூட் வந்து கண்டிப்பா வந்து கேட்பாங்க ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்பாங்க மெயின்ஸ்ல வந்து கேட்பாங்க நான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பாலிட்டி கீழே நான் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் இந்த தொகுத்து வந்து கொடுத்துருப்பேன் இப்போ ஜாகிரபி கீழே உங்களுக்கு ரிவர் ரிலேட்டடா பாருங்க நான் கொஸ்டின் வந்து காமிக்கிறேன் ஜாகிரபில ரிவர் ரிலேட்டடா கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து உண்டு இதே போல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பாலிட்டி கீழையும் சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் சீட்டு கீழையும் ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து உண்டு இப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து காமிக்கிறேன் நீங்க யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீ இதை தாண்டி வெளியில எங்கேயுமே வந்து போவோம்டா ரைட்டா அப்பவும் உங்களுக்கு கற்பூரம் மாத
கிரவுண்ட் வாட்டர் ரிசர்ஸ் ரிலேட்டடா இது வந்து ஜாக்ரஃபியில வந்து கேட்டிருக்காங்க வாட்டர் சுகாரிட்டி ரிலேட்டடா ஓகே வாட்டர் ரிலேட்டடா ஃப்ரூட்ஸ் ரிலேட்டடா டேம்ஸ் ஜஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட் ரிலேட்டடா வந்து கேட்டிருக்காங்க இது ஜாக்ரஃபியில இதே மாதிரி பாலிட்டி சப்ஜெக்ட் வந்து எடுங்க நமக்கு பாலிட்டி சப்ஜெக்ட்ல ஷெடியூல் நம்பர் செவன் சொன்னேன் இல்லையா ரிவர் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பத்தி கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஜில ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் ரைட்டா சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ல ரிவர் ஷெடியூல் நம்பர் செவன் சொன்னேன் இல்லையா அது ரிலேட்டடா கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அந்த ரிவர் ரிலேட்டடான என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து இருக்கோ அதை என்ன பண்ணிக்கோங்க தெளிவான முறையெல்லாம் வந்து படிச்சுக்கலாம் இப்படி நீங்க வந்து பழைய வினாத்தால வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தெரியும் நேர லக்ஷ்மிகாந்த் புக் வந்து போனோம் லக்ஷ்மிகாந்தில சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேட்டடா என்னென்ன பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கு அது ரிலேட்டடா கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின்ஸும் அது ரிலேட்டடா கண்டென்ட் வந்து இருக்கும் இப்ப வந்து இந்த காவிரி ட்ரிபுனல்ஸ் மாதிரி அதர் ட்ரிபுனல்ஸ் எல்லாம் வந்து இருக்கு இந்திய லெவல்ல சோ அதையும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து ரெகுலரா வந்து கேட்பாங்க அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் அது ரிலேட்டடா நீங்க வந்து பக்காவா எடுத்து படிச்சீங்க அப்படின்னா இது பண்ணிக்கலாம் சோ அப்போ ரிவர் ரிலேட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூட் சம்பந்தமா இப்பா ட்ரிபுனல் சம்பந்தமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் ஓரியண்டா கண்டிப்பா வந்து கேட்பாங்க அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பரை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ நீங்க நியூஸ் பேப்பர் எடுத்தோடனே நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா டைரக்டா அதுல உள்ளதே எடுத்து நீங்க வந்து காப்பி பண்ணக்கூடாது எக்ஸாம் கொஸ்டின் என்ன கேட்கறாங்க நீங்க பள்ளி புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் சரி பிளஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் புத்தகத்துல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவும் சரி நீங்க எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பழைய வினாத்தால வந்து பாக்கணும் இங்க வந்து பாருங்க கான்ஸ்டியூஷன் மெக்கானிசம் ரிசால்வ் இன்டர்ஸ்டேட் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் இது யூபிஎஸ்ல வந்து கேட்டிருக்காங்க கரெக்டா அப்ப நான் ஷெடியூல் நம்பர் செவனுக்கு கீழே இது வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்போ நீங்க இந்த மாதிரி வாட்டர் ரிலேட்டடா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஓரியண்டா என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை நீங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஓரியண்டடா எல்லாத்து ரிலேட்டடா வந்து படிங்க இப்ப பாருங்க சோ இப்போ உங்களுக்கு மெயின்ஸ்ல இதே மாதிரி வந்து கேட்பாங்க இப்போ இதுல வந்து நோட்ஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணணும்னா நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்த டைரக்டா நீங்க என்ன பண்ணக்கூடாது எழுதக்கூடாது நியூஸ் பேப்பரை தாண்டி வெளியே இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நீங்க நீங்க வந்து யோசிக்கணும் தமிழகத்தின் காவிரி வினாடி காவிரியில் வினாடிக்கு முன்னூறு அடி விதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்டோபர் பதினஞ்சு காவேரி ஒழுங்காற்று குழும்பம் அப்ப இதுதான் வந்து கீவர்ஸ் ஓகே காவேரி நீர் ஒழுங்காற்று குழும்பம் இது ஒரு கீவர் ஓகே அடுத்து காவேரி நீர் மேலாண்மை ஆணை காவேரி நீர் மேலாண்மை ரெண்டாவது ஓகே கீவர்ஸ் ஓகே இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருபத்தாறாவது இருபத்தஞ்சாவது குழுக்கம் இந்த தலைமை இதெல்லாம் வந்து தேவையே கிடையாது ஓகேவா சோ அடுத்து வந்து பாருங்க இதுல இந்த டேட்டா வந்து எத்தனை வினாடிக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும் அதெல்லாம் தேவை கிடையாது சோ இங்க ஜுடிஷ் ஒரேனடா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிருப்பாங்க நீதித்துறை சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து பண்ணிருப்பாங்க அந்த டேட்டா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நியூஸ் பேப்பர்ல இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உச்ச நீதிமன்றத்தை அனுபவம் அப்ப உங்களுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்கனவே தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கு எத்தனை கனஅடி வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது அப்போ உச்ச நீதிமன்றத்தோட ரோல் என்ன அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்க வந்து தெளிவான முறையில தெரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டா சோ இப்போ நல்லா கவனிங்க இப்ப நேரம் என்ன பண்ணணும் இப்ப இந்த கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா நீங்க நீங்க வந்து ஸ்கூல் புத்தகத்துல நீங்க வந்து படிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி நேரம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க விக்கிபீடியா போங்க விக்கிபீடியா போயிட்டு காவேரி ரிலேட்டடா என்ன பண்ணிக்கோங்க இது ரிலேட்டடா நீ எப்படி தேடி எடுக்கணும்னு சொல்றேன் காவேரி ரிவரை பத்தி நீங்க ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதோடைய வலது பக்க ஆறுகள் என்ன இடது பக்க ஆறுகள் என்ன எங்கெங்க சோர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கரெக்டா சோ அதே மாதிரி இப்படி நீங்க விக்கிபீடியாவில போட்டீங்கன்னா டைரக்டா வந்து வரும் இது பண்ணிக்கலாம் இதுல தமிழ் லாங்குவேஜ்ல வந்துருக்கும் தமிழ் லாங்குவேஜ் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுல நீங்க எல்லாத்தையும் வந்து எடுக்க வேண்டாம் முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா போதுமான கரெக்டா கிளை நதிகள் என்னென்னா என்னென்ன அது மாதிரி இம்பார்ட்டன் அணைகள் இதை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவிரி அணைக்கு கீழே தான் மேகே மேகத்தா மேகத்தாது அணை வந்து கெட்ட போறாங்க இது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை ஜஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க கூகுள்ல வாய்ஸ் டைப்பிங் இருக்கும் அதுல காவேரி ஆறு
காவிரி ரிலேட்டடா நியூஸ் பேப்பர்ல இது தி ஹிந்து எதுலனால நீங்க வந்து எடுத்து படிக்கலாம் அந்த பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து தெரியணும் காவிரி நதிநீர் சார்ந்த பிரச்சனைகள் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க தெரியணும் இப்ப வந்து பாருங்க காவிரி நதிநீர் ஆணையம் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் வந்து இருக்கு ஸோ இதுல காவிரி நதிநீர் ஆணையத்தை என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஓவரால் டேட்டா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்க விகடன் இந்த மாதிரி ஆர்டிகிள்ஸ் என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணிருக்கணும் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல பிப்ரவரி மாதம் தீர்ப்பு வந்து வழங்கியிருக்காங்க ஓகே தமிழ்நாட்டுக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் டிஎம்சி வாட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா வந்து வழங்கணும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய அந்த நீதிமன்றத்தோட தீர்ப்பு அப்ப நீதிமன்றம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அது என்ன ரீசன்னால அவங்க வந்து தண்ணி கொடுக்கல அதுக்கான ரீசன்ஸ் ஸோ இப்போ இப்போ தமிழ்நாட்டில் உள்ள வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட்ல எவ்வளவு வீக்கா இருக்கும் அது சார்ந்த விஷயங்களை நீங்க வந்து கொடுங்க இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிகிள்ஸ் எடுத்து இதுல இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை என்ன பண்ணிக்கணும் எடுத்துக்கணும் நியூஸ் பேப்பரை டைரக்டா வந்து படிக்கிறீங்க அதுல பேக்ரவுண்ட் டேட்டா தெரியல அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூகுள்ல நியூஸ் ஆர்டிகிள்ல இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை என்ன பண்ணணும் நீங்க வந்து படிக்கணும் அப்படி படிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு குரூப் ஒன் குரூப் டூக்கு வந்து தெரியும் அடுத்து நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டான லிங்க் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் அப்போ இப்போ அதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படி இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து காவேரி மேலாண்மை ஆணையம் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு இல்லையா அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அதோட எந்த ஒரு டாபிக்கை நீங்க வந்து பண்ணாலும் பாசிட்டிவ் என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன ரைட் ஸோ அது அதுல இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அதுக்கப்புறம் நெகட்டிவ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தென் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் அதை நீங்க என்ன பண்ணணும் தெளிவான முறையில நீங்க வந்து படிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க கவர்மெண்டோடைய அபிஷியல் டேட்டா ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அபிஷியல் டேட்டா ஸோ இந்த மாதிரி அபிஷியல் டேட்டாவை என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து படிச்சீங்க அப்படின்னா ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல என்டைய கண்டென்டே நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இது வந்து இங்கிலீஷ்ல இருக்கு தமிழ்ல தமிழ்ல வேணும் அப்படின்னா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்லேஷன் யூஸ் பண்ணி இல்லை அதுக்கான லாங்குவேஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க டைரக்டா வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த காவேரி வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஒரு ரெண்டா குரூப் ஒன் குரூப் டூ யூபிஎஸ்சி உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த தகவல் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் தெளிவான முறையில நீங்க வந்து படிச்சுக்கலாம் அப்போ நியூஸ் பேப்பரை தாண்டி நீங்க என்ன பண்ணணும் சர்ச் பண்ணணும் சர்ச் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு டாபிக்ஸ் வந்து படிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இப்போ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நியூஸ் பேப்பர்ல இருக்கக்கூடிய நீங்க எடுக்கணும் எடுத்து என்ன பண்ணிக்கோங்க காவேரி வாட்டர் ரிலேட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க இதுல வந்து இது பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ அப்படி ஒவ்வொரு டாபிக்கும் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 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 மாசம் ரெண்டு மாசம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணீங்கன்னா எல்லா டாபிக்ஸ பத்தியும் த்ரீ சிக்ஸ்டி வீஸ்ல உங்களுக்கு வந்து டேட்டா வந்து தெரியும் கரெக்டா அப்போ இந்த ஜாக்ரபி ரிலேட்டடா ரிவர்ஸ் செஞ்சு கொடுங்க செடில் நம்பர் செவன் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் வந்து தெரிஞ்சு கொடுங்க இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கிடைக்கணும் இப்போ வாச்சாந்தி கொடுமை வாச்சாத்தி கொடுமை வன்கொடுமை வழக்கு அப்படிங்கிறதுல வேல்முறையிட்டவர்கள் தள்ளிப்படுத்தாங்க இது வந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தோட என்ன பண்ணியிருக்காங்க தீர்ப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டா ஸோ இதுல இங்க வந்து பாருங்க இது ஒரு கல்வராயன் மலை அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு மலை அப்போ உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீல்ட்ஸ் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் குன்றுகள் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து படிப்போம் அதை நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அது எந்த குன்று ஓகே சேர்வராயன் மலை எங்க இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கு சந்தன மறை கடத்தல் சார்ந்த ஒரு விஷயம் வந்து நடக்குது இப்ப ஒரு சந்தன மறை நடத்தல் அப்படின்னா டிராபிக்கல் டெசிசியஸ் டிராபிக்கல் என்ன ஃபாரஸ்ட் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்டா அந்த ஃபாரஸ்டோட டைப் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இதே மாதிரி ஸ்டாண்ட்வுட் இப்ப வந்து கர்நாடகா அங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாண்ட்வுட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கிடைக்கும் அப்போ அது என்ன மாதிரி வந்து ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கறதையும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு நியூஸ் தான் இதை தாண்டி நீங்க வந்து நியூஸ் பேப்பரை தாண்டி வந்து யோசிக்கணும் அதுதான் உங்களுடைய நோட்ஸ் அதுதான் உங்களுக்கு
ஒவ்வொன்றையும் நீங்க வந்து நியூஸ் பேப்பரை வந்து எடுக்கும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஏ போர் சீட்ல நீங்க வந்து நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஏ போர் சீட்ல நோட்ஸ் எடுக்கலாம் ஓகே ஏ போர் சீட் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஸோ நீங்க வந்து ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் நீ வந்து ஓவரால் ஆட்சியர் கல்வியோட டாபிக் சொன்ன இல்லையா இரநூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு டாபிக்ஸ் அந்த டாபிக்ஸ் ஒரு என்னடா ஒரு ஒரு ஒவ்வொன்று ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி பாலிட்டி எக்கனாமிக்கு நோட்டு போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஏ போர் சைட் வந்து வச்சுக்கிட்டு அந்தந்த டாபிக்ஸை எழுதி 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 ஒருங்கிணைச்சு அதை வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இ நோட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த டேட்டாவெல்லாம் காப்பி பண்ணி இந்த கலர் நோட்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு அதில் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை வாய்ஸ் டைப்பிங் பண்ணி வந்து வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எது எளிமையோ நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் அதை தாண்டி நோட்ஸ் மேக் பண்றது அப்படிங்கறத தாண்டி நீங்க என்ன பண்ணணும் அதை தாண்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதை தாண்டி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இத வந்து நீங்க வந்து ப்ராப்பரா நீங்க வந்து நோட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணி இது ஸோ ஒண்ணு நீங்க வந்து இ நோட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இதை தாண்டி நீங்க நோட்ஸ் மேக் பண்றதோ அதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ப்ராப்பரா நீங்க வந்து பயன்படுத்தணும் ரைட்டா தொடர்ந்து வந்து ரிவைஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து இருக்கும் ஸோ அதை என்ன பண்ணிக்கணும்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்பரா நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்படிதான் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ராப்பரா நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் நோட்ஸ் மேக் பண்றதோட அதை வந்து தொடர்ந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிவைஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ தமிழ் கலை சொற்கள் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கு இப்போ தமிழ் மொழியின் இது வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ தமிழ் மொழியின் பிற மொழி இலக்கியங்கள் தமிழ் தமிழ் மொழியில் மொழிபெயர்க்கப்பட்ட பிற மொழி இலக்கியங்கள் இந்த மாதிரி மொழிபெயர்ப்பு சார்ந்த விஷயங்கள் குரூப் குரூப் டூ உங்களுக்கு வந்து புலிம்ஸே கேட்பாங்க மெயின்ஸே வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி தமிழுடைய அந்த கட்டாய தமிழ் பொது தமிழ்ல தமிழ் வார்த்தை சார்ந்த அதுக்கு விளக்கம் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கான விஷயத்துல கலை சொற்கள்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க இந்த வேர்ட்ஸ நீங்க வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து நம்ம கலை சொற்கள் அப்படிங்கக்கூடிய நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டுடைய கலை சொல் அகராதி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அகராதி உண்டு அதையும் வந்து படிச்சுக்கணும் நீங்க கட்டாய தமிழ் குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸ்ல கட்டாய தமிழுக்கும் அது வந்து பெரிய லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இதா இருக்கும் ஸோ இலங்கை தமிழர்கள் அது ரிலேட்டடான இஷ்யூஸ்ல நீங்க வந்து நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பாருங்க இப்போ நான் நியூஸ் பேப்பர் சார்ந்த விஷயத்துல நான் வந்து முதல்ல சொல்லுறேன் இதெல்லாம் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் முதல்மை முடிக்க தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு இது எந்த டாபிக் கீழே வந்து வரும் தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவு இது எந்த டாபிக் கீழே வரும் சொல்லுங்க அப்போ கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே ஸோ இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆஹ் பாலிட்டி கீழே உங்களுக்கு வந்து வரக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான டாபிக் ஸோ ஸ்கிரீன்ல நான் வந்து ஷேர் பண்ண மாட்டேன் போல ஓகே தலைமையாளர் அப்படிங்கிறது ஸோ உங்களுக்கு நான் வந்து இந்த டாபிக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ இங்க செப்பரேட்டா கேபினட் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டின்னு சொல்லி பாலிட்டி கீழே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ரைட்டா ஸோ இங்க பாலிட்டி கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே கேபினட் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரி அவங்களுடைய ரோல்ஸ் சம்பந்தமா குரூப் ஒன் குரூப் டூ சார்ந்த விஷயத்துல வந்து கேட்பாங்க அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான பாலிட்டி டாபிக்ஸ் கீழே நீங்க வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ கேபினட் செக்ரட்டரி சீஃப் செக்ரட்டரியோட ரோல் என்ன ரைட்டா ஸோ அவங்க என்னென்னலாம் உத்தரவு போடலாம் அது கீழே அவங்களுடைய இது வந்து எழுதி பண்ணுவோம் ஸோ அடுத்து இது வந்து பாருங்க மாடுகள் சுற்றி தெரிஞ்சால் பத்தாயிரம் வளரும் இது வந்து மாடுகள் இதில் யூபி தான் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ இது வந்து முனிசிபாலிட்டியோட மேயரோட ரோலு இது வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க குரூப் டூ குரூப் ஒன்னில் வந்து கேட்பாங்க இதில் இதய நல சேவை அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடுடைய ஹெல்த் டாபிக்ஸ் ஹெல்த் டாபிக்ஸ் கீழே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து மெயினா இதுல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற உலக இதய தினத்தை ஒட்டி ஓகே அப்போ உலக இதய தினம் என்ன அப்படிங்கிறத பாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் கீவேர்ட்ஸ் வேற என்ன இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இதுல சிறப்பு நல மருத்துவ ஆலோசனை வந்து கொடுக்குறாங்க முப்பது நாள் அது மட்டும் போதும் வேற ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி முதல்வருக்கான ஆஹ் முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டடா ஸ்கீம்ஸ் அதுக்கப்புறம் சென்னை ஒரு மணி நேரம் பெட்ரோல் விற்பனை நிலைய மேற்குறை இதெல்லாம் வந்து தே
ஏதாவது பிரைவேட் அகாடமி லாப நோக்கத்துக்காக ஏதாவது இது பண்ணுவானுங்க இப்போ அடுத்து வந்து பாருங்க கலை மாமணி கலை மாமணி மாமணி வேறு இது தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அவார்ட்ஸ் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன் அவார்ட்ஸ் இல்லை தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அவார்ட்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் நிதி ஆயோக் இந்த மாதிரி ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அவார்ட்ஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் கொடுக்கக்கூடிய அவார்ட்ஸ் இந்தியன் கவர்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அவார்ட்ஸ் ஸோ இந்திய உலக லெவலில் இந்தியன்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய அவார்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் அப்போ இது அவார்ட்ஸு கீழே நேம் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இது வழக்கு சார்ந்தது இது ஃபுல்லாக எழுதாதீங்க என்ன வழக்கு அப்படிங்கிறத மட்டும் லைட்டாக நீங்கள் வந்து தெங்கு தடுப்பு தடுக்க மருத்துவ முகாம்கள் இப்போ எதிர்கட்சி தலைவர்கள் யாரா இருக்கிறாங்க ரைட்டா இப்போ வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி இருக்கிறாருனா அவருக்கு அகெயின்ஸ்டா ராகுல் காந்தி நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுப்பாரு அப்போ ஒரு ஸ்கீம் இருக்குன்னா அதோட பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் பாசிட்டிவ்ங்கிறத பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்றது நெகட்டிவ் அதில் அவர்களுடைய டிராபேக்ஸ் எதிர்கட்சிகள் வந்து சொல்லுவாங்க இதே மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ்ல உங்களுக்கு வந்து சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அந்த ஸ்கீம் சார்ந்த விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க ஆப்போசிட் லீடர்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுல டிராபேக்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்களுடைய பேச்சு கவனிச்சாலே போதும் தமிழ்நாட்டுடைய பிரச்சனை என்ன இந்திய லெவலில் பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் தெளிவான முறையில் வந்து கேட்டுக்கலாம் இப்போ டெங்கு காய்ச்சல் சார்ந்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு எதில் வரும் குரூப் ஒன் குரூப் டூ மெயின்ஸில் ஹெல்த் ரிலேட்டடான இதில் வந்து வரும் ஏற்கனவே நிறையா முறை வந்து கொஸ்டின்ஸ் ஹெல்த் ரிலேட்டடானதை வந்து கேட்டிருக்காங்க நம்ம டெங்கு வந்து எப்படி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறே கேட்டிருக்காங்க இந்த டெங்குங்கிறது எது கீழே வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் டெங்கு அப்படிங்கிறது எது கீழே வந்து வரும் கமெண்ட் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் சுகாதார டாபிக் எல்லாம் வந்து எடுத்துக்கணும் ரைட்டா சுகாதாரம் பிளஸ் இங்க பாருங்க தெங்கு காய்ச்சலையும் கொசு ஒழிக்க தமிழக அரசு எடுத்துக்கொள்ள நடவடிக்கைகளை கோரி உங்களது ஆலோசனை இப்ப நான் எப்படி டக்குன்னு எடுத்தேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் ஹெல்த் ரிலேட்டடா இதெல்லாம் வந்து வரும் ரீசன்ட் ஹெல்த் ரிலேட்டடா அதுக்குதான் நான் வந்து இந்த மூணு புத்தகத்தையும் கையில வச்சுக்கிட்டு ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா என்ன பண்ணலாம் நீங்க வந்து புடிச்சு போடலாம் ஸோ இப்போ டெங்கு காய்ச்சல் ஒரு இன்னடான விஷயம் வந்து இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்க வந்து பாருங்க எதிர்கட்சி தலைவர் வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி டெங்கு சார்ந்த விஷயத்துல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு வந்து பாருங்க பருவம் தவறிய மலை மற்றும் காலநிலை மாற்றம் காரணமாக குழந்தைகள் பெரியவர்கள் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிக்கப்படுகிறார் அப்போ வந்து கிளைமேட் சேஞ்சு கீழே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதுக்கு கீழே இப்போ டெங்கு காய்ச்சல் எழுதும் போது நீங்க கீவேர்ட்ஸ் என்ன எழுதணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுகாதாரத்துறை அமைச்சரகம் ஓகே சுகாதாரத்துறை அமைச்சரகம் வந்து எழுதணும் ஓகே ஸோ அது கீழே சிக்கன் குனியா இந்த கீவர்ட்ஸ் எழுதணும் சிக்கன் குனியா மலேரியா போன்ற நோய் மக்கள் நலவாழ்வுத்துறை உள்ளாட்சித்துறை இதெல்லாம் கீவர்ட்ஸ் மெயின்ஸுக்கு எழுதுறது ரைட்டா இது பண்ணி என்ன பண்ணணும் சிறப்பு முகாம் விழிப்புணர்வு முகாமில் நடத்துறது இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனி பிரிவு வந்து உருவாக்குறது இதை நோட்ஸ் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா இப்போ டெங்கு காய்ச்சல் தமிழக அரசு எடுக்கக்கூடிய நடவடிக்கை என்னென்ன நடவடிக்கை இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன்ல இந்த மாதிரி பருவநிலை காரணமா இந்த மாதிரி நோய்கள் எல்லாம் வந்து வருதுன்னு அறிவித்து ஓகே இதுல மக்கள் நலவாயுத்துறை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுகிறது ஃபர்ஸ்ட் உள்ளாட்சித்துறை ஆஹ் அதை வந்து திட்டமிட்டு அந்த திட்டத்தை செயல்படுத்துகிறது சுகாதார பணிகளை மேற்கொள்கிறது அடுத்து மூணாவது பாயிண்ட் மருத்துவ முகாம்கள் தொடர்ந்து நடத்தப்படுகிறது விழிப்புணர்வு இத ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதணும் விழிப்புணர்வு தொடர்ந்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வு பரப்பப்படுகிறது ஓகே இதே மாதிரி மருத்துவமனையில் தனி பிரிவு உருவாக்கப்படுகிறது அவங்க மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸா கீழே கீழே எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து பிரமாதமா வந்து இருக்கும் இருக்கும் ரைட்டா இப்படிதான் மெயின்ஸ் நோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுக்கணும் இந்த பேப்பர்ல உள்ளதை எப்படி நீங்க வந்து உள்ள எடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேளாண் கேள்வி அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது எது கீழே வந்து வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த ஆர்டிகிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது எது கீழே வந்து வருது எது கீழே வந்து வருது கொஞ்சம் சீக்கிரம் கமெண்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஸ்கிரீன்ல பார்க்கக்கூடிய வேளாண் அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எது கீழே வரும் சீக்கிரமா கமெண்ட் பண்ணுங்க ஓகே இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் டாபிக்ஸ் கீழே வந்து வரும் விவசாயம் அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் கீழே வந்து வரும் நிறைய பேர் எந்த டாபிக் எதுக்கு வரும்னு தெரியல
தெளிவா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய அக்ரிகல்ச்சர் கீழே ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் கீழே வந்து வருது நான் யூபிஎஸ் இதுலையும் இப்ப டிஎன்பிசில மெயின்ஸ் கொஸ்டின்லயும் கொடுத்துருப்பேன் புரிலின்ஸ் கொஸ்டின்லயும் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதுலயும் நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் விவசாயம் அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பின் கீழேயும் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை நீங்க வந்து பாத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் எக்கனாமிக் கீழே நீங்க வந்து படிக்கணும் எக்கனாமிக் கீழே என்ன பண்ணணும் அக்ரிகல்ச்சர் டாபிக்ஸ் கீழே நீங்க வந்து படிக்கணும் ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு போட்டு அது கீழே என்ன பண்ணிக்கணும் பக்காவான நோட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கணும் இங்க பாருங்க நீல புரட்சி ஓகே ஃபுட் செக்யூரிட்டி இது வந்து உங்களுக்கு குரூப் டூல கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சில நான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர் கீழே ஒவ்வொன்றா உடச்சி வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்ப யூபிஎஸ்சில என்ன பண்ணிக்கோங்க அக்ரிகல்ச்சர் டாபிக்ஸ் கீழே நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து பக்கவா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இங்க அக்ரிகல்ச்சர் யூபிஎஸ்சில வந்து பாருங்க ஃபுட் செக்யூரிட்டி அப்படிங்கக்கூடிய தலைப்பு ஓகே ஸோ இங்க வந்து பாருங்க ஸோ இப்போ இப்போ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ட்ரேடு ஆர்கனைசேஷன் கன்சர்வேஷன்ஸ் ஓகே கிளைமேட் சேஞ்ச் அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டா இ டெக்னாலஜி எல்லாத்தையும் ஒரு மணி வந்து கொடுத்தாங்க அப்ப அது கீழே நீங்க வந்து அக்ரிகல்ச்சர் சம்பந்தமா கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்டு ஃபார்மிங் மெத்தடு அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா ஆக்ட் அது கீழே நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் வந்து எப்படி எடுக்கணும் வந்து பாருங்க கிரீன் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து பசுமை பரிசு வந்து கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா அது சார்ந்த விஷயத்துல இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க நோட்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எடுங்க இதுல உலக உணவு சந்தையில் மிக அதிகமாக ஏற்றுமதி செய்யும் கிட்டத்தட்ட இது வந்து நம்ம வந்து ட்ரேடு சம்பந்தமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்தியா வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது ஓகே இதே மாதிரி சுவாமிநாதன் இப்ப வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சனாலிட்டி இப்போ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கீழே இம்பார்ட்டன்ட் பெர்சனாலிட்டி வந்து கேட்பாங்க நோபல் பிரைஸ் வாங்கவங்க சுவாமிநாதன் அவருடைய அக்ரிகல்ச்சர் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் என்ன ரைட்டா இதே மாதிரி இன்ஜினியரிங் டே வந்து கொண்டாடுறோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கான ஒரு பெர்சன் வந்து இருக்கிறாரு யார் சொல்லுங்க அப்போ இன்ஜினியரிங் டே யாருடைய பிறந்த நாள் கொண்டாடுறோம் இன்ஜினியரிங் டே யாருடைய பிறந்த நாளா கொண்டாடுறோம் விஸ்வநாதன் சோ விஸ்வநாதன் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இரிகேஷன் மெத்தட அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஃபுட் செக்யூரிட்டியில சுவாமிநாதன் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படிலாமையோட சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன் பர்சனாலிட்டி குரூப் ஒன் குரூப் டூல வந்து கீழையும் இதை வந்து எழுதிக்கலாம் அப்ப வந்து வந்து இது பண்ணுங்க நான் சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் இதுல வந்து தனித்தனியா உடச்சி வந்து எழுதணும் இதுல வந்து நிலப்பரப்பு அண்ட் ரிஃபார்ம் ஓரியண்டடா நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்க வந்து எழுதிக்கணும் சோ நிலம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அப்பவும் இதை உடைக்கும் போது நிலம் சார்ந்த என்னென்ன பிரச்சனைகள் சொல்யூஷன்ஸ் சோ அதுக்கான விஷயத்த என்ன பண்ணிக்கோங்க பக்காவா வந்து எழுதிக்கணும் இப்ப நான் வந்து பாருங்க இது வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் டு பிப்டி இதுல ஃபுட் செக்யூரிட்டி லெவல் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இறக்குமதி வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் முப்பது லட்சம் ஓகே சோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டினி மரணம் இதெல்லாம் வந்து நடக்குது சுவாமிநாதன் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கிரீன் ரெவல்யூஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வராங்க சோ அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து பண்றோம் சோ இதுல லேண்ட் இங்க பாருங்க ஒரு ஹெக்டே நிலப்பரப்பை பதினஞ்சு பிரிவாக பிரித்து விதைகளை வந்து என்ன பண்றாரு பரிசோதனை வந்து செய்யறாங்க ஹை ஹை ஹெல்த் வெரைட்டி சீட்ஸ்ன்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா சோ அது மூலமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கோதுமை உற்பத்தி கோதுமை நெல் உற்பத்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பண்ணுவோம் சோ இது அமெரிக்காவோட ஒரு நபருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அதையும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இதுல முக்கியமா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுவாமிநாதன் அவர்கள் எப்படி வந்து பசுமை புரட்சிக்கு வந்து வித்திட்டார் அப்படிங்கறத என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சோ அவருடைய ரோல் எப்படி எப்படிலாம் இருந்திருக்கு லேண்ட் ரிஃபார்ம்ல எப்படி இருந்திருக்கு சீட்ஸ் வந்து கலப்பின ரகங்களை உருவாக்குறது சோ அதோடைய கான்ட்ரிபியூஷனை நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் இதுல இருந்து இது பண்ணிக்கணும் சோ அப்ப இதை தாண்டி ஃபுட் செக்யூரிட்டில இந்தியாவோடது இப்போ கிரீன் ரெவல்யூஷனை தாண்டி இப்ப ஒரு ரீசெண்டா ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் ஜீரோ பட்ஜெட் ஃபார்மிங் இதெல்லாம் வந்து இருக்கு அதையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க பகுத்துல வந்து எழுதிக்கணும் ரைட்டா இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் அப்படிங்கக்கூடிய குறைந்தபட்ச ஆதார விலை அது ரிலேட்டடா ஏதாவது இஷ்யூஸ் வந்து கேட்பாங்க மினிமம் சப்போர்ட் பிரைஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் அப்ப அது அது ரிலேட்டட் அங்க வந்து இருக்கு பாருங்க மினிமம் சப்போர்ட் பிரைசஸ் வந்து எப்படி கேல்குலேட் பண்றாங்க சோ அ
இது அக்ரிகல்ச்சருக்கு கீழே அனிமல் அனிமல்ஸ் பண்றி அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் வந்துருக்கு அது கீழே வந்து எழுதுங்க மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா எது கீழே வந்து வரும் நூத்தி ஆறாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் ஓகே மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா எது கீழே வந்து வரும் உமன்ஸ் உமன்ஸ் பிளஸ் வந்து ரிசர்வேஷன் டாபிக்ஸ் கீழே வந்தோம் அது தொடர்ந்து விவாதம் போயிட்டே இருக்கும் அதே வந்து பார்த்துக்கோங்க காவிரி மறுவாயு முதல்ல படிச்ச அதே டேட்டா தான் அதுல ஒரு மணி சொல்லிருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க ஸோ இப்போ ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் மூன்றாவது பெரிய பொருளாதாரமாக இந்தியா வந்து வளரும் ஸோ சீஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காரு அது யாரு ஆனந்த நாகேஷ் அப்படிங்கிறவர் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு கீழே நீங்க வந்து பாருங்க இது வந்து எக்கனாமிக் கீழே என்ன கேட்டாலும் எந்த டாபிக் கேட்டாலும் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அந்த டேட்டாவை நீங்க வந்து எழுதலாம் ரைட்டா அங்கே பாருங்க ஸோ இதுல மேற்கு வங்காளத்துல இந்தியா பசிபிக் எக்கனாமிக் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்குது ரைட்டா அப்போ இந்தியா பசிபிக் அப்படிங்கிறது மேப்ல பாத்துக்கோங்க இந்தியன் ஓஷன் எங்க இருக்கு பசிபிக் ஓஷன் எங்க இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க ஸோ இதுல பிளான் பண்ணுவாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு டு இருபத்தி ரெண்டு அந்த பினான்ஸ் இயர்ல நைன் பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜும் அதுக்கு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல செவன் பாயிண்ட் டூ பெர்சன்டேஜும் பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து இருக்கு இது எக்கனாமிக் சார்ந்த விஷயத்துக்கு கீழே எக்கனாமிக் க்ரோத் சார்ந்த விஷயத்துல நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த டேட்டா வந்து எடுத்துக்கணும் அப்ப ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் படி வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறத கணிக்கிறாங்க ரைட்டா இந்த டேட்டாவெல்லாம் நீங்க ஒருங்கிணைச்சு வச்சுக்கோங்க நீங்க நேஷனல் இன்கம் கீழே எக்கனாமிக் க்ரோத் இதெல்லாம் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கு கீழே நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து பக்காவா வந்து எழுதிக்கலாம் ஓகே ஸோ இந்த எட்டு ஆண்டுகள்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நல்ல வளர்ச்சி வந்து வந்து ஆயிருக்கு பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல ஓகே இது அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா தன்னை உலகளாவிய விநியோக சங்கிலியில் வலுவாக பிணைத்து கொண்டு சீனாவை தவிர்க்கும் மேற்கத்திய நிறுவனங்களின் வியூகங்களுக்கு ஏற்ப ஈர்ப்பு மையமாக மாற வேண்டும் இது என்ன மீனிங் சொல்லுங்க அப்போ யாராவது சொல்லுங்க என்ன இதுல வந்து சொல்ல வாரங்க அப்படிங்கிற யாராவது சொல்லுங்க இப்போ ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை எப்படி இது பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்றேன் இது என்ன மீனிங் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க யாராவது சொல்லுங்க வாய்ஸ்ல சொல்லுங்க ஓப்பன் சார் ஆஹ் இந்தியா வந்து உலக விநியோக சங்கிலி வந்து அந்த உலகத்துல அந்த விநியோகம் பண்றது சங்கில வந்து வலுவாக அட்டாச் பிணைச்சுக்கிட்டு அந்த சீனாவை யார் யாரு உமேட் பண்றாங்களோ அவங்களோட மேற்கத்திய நிறுவனங்களோட வியூகம் அவங்களோட அந்த வியூகம்னா அது சொல்லுவாங்கல்ல ஃபியூச்சர்ல சொல்ல வேண்டிய இது சில விஷயங்கள் மாதிரி கணிப்பு மாதிரி அதுக்கு ஏற்ப ஈர்ப்புடையதாக மாற வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் வேற யாராவது சொல்றீங்களா சார் ஆ உலகளவுல வந்து சீனா தான் ரொம்ப முக்கியமான எக்கானமி இருக்கு அவங்கள்ட்ட தான் எல்லா யூரோப் கண்ட்ரிக்கு எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு போதில் அந்த இடத்த இந்தியா பிடிக்கணும்னு சொல்ல வராங்க சார் பிடிச்சிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்தியா நல்லா டெவலப்டு கண்ட்ரியா மதுரையில அதிகபட்சம் இது வரைக்கும் சீனால தயாரிக்கப்பட்டது இப்ப முதல் முறையா இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு சார் முன்னாடி வரைக்கும் வந்துட்டு 
சீனால வந்துட்டு பிக்கஸ்ட் ஃபேக்டரி இந்த வேர்ல்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஐபோனோடது பட் இப்ப வந்துட்டு சீனாக்கும் அமெரிக்காக்கும் இடைப்பட்ட சில விரோ சில பகையின் காரணமாக சீனா வந்துட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா ரீசெண்டா ஒரு ஸ்டே இது கொண்டு வந்தாங்க ரூல் என்னன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் யாரும் ஐபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத மாதிரி கொண்டு வந்த வசி அமெரிக்காவோட ஆப்பிள் நிறுவனத்துல வந்துட்டு மிகப்பெரிய சரிவு ஏற்பட்டுச்சு அதை சரி பண்றதுக்காக அதை சரி பண்றதுக்காகவா அப்படிங்கறது எனக்கு சின்ன டவுட்டா இருக்கு பட் ஆனா இந்தியாவிலயும் வந்துட்டு இப்ப ஐபோன் வந்துட்டு ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம இந்தியாவில ஐபோனோட கம்பெனி வந்துட்டு வந்துருச்சு சார் தமிழ்நாட்டுலயே இருக்கு புரியுதா <laughs> ஸோ இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபோன் வாங்கக்கூடிய லெவலில் தான் வந்து இருக்கிறோம் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய லெவலில் ஓகே நம்ம உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய லெவலில் ஐஃபோன் வந்து இல்லை ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு சில ஃபாரின் டேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க அந்நிய நேரடி முதலீடு இப்போ இந்தியாவில் லேபர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ரேட்டில் வந்து நமக்கு வந்து வந்து கிடைப்பாங்க நம்ம வந்து ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சிறப்பு பொருளாதார மண்டலம் வந்து உருவாக்கி இருக்கும் அங்க வந்து ஃப்ரீயா கரண்ட் வாட்ரு டாக்ஸ் ஃப்ரீ ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கொடுக்கணும் அதனால வெளிநாட்டுல இருந்து நிறைய கம்பெனிஸ் இந்தியாவுக்கு வருவாங்க இந்தியாவில் லேபர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியான ரேட்ல வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அமெரிக்காக்காரன் இந்தியன்ஸை ஏன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்தியன்ஸோட நாலேஜ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லு தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ரேட்டு இப்போ டொனால்ட் ட்ரம்ப் இருக்கும்போது அமெரிக்கன் ஃபார் அமெரிக்கன்ஸ் சொன்னாரு இப்போ ஜோ பீடன் வந்து வந்த பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மாறிக்கிட்டே வந்து இருக்கும் ஸோ அவங்க யார் பிரசிடண்டா இருக்காங்களோ அவங்களுடைய ஐடியாலஜி அவங்க கட்சியோட ஐடியாலஜி படி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்தியா தன்னை உலக விநியோக சங்கிலியில் ஓகே விநியோக நிலையில் வலுவாக பிணைத்து கொண்டு இது என்ன மீனிங்னா இப்போ அமெரிக்கா சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிக்கா அதுக்கு பொருள் உற்பத்தி பண்றது சைனாக்காரன் வந்து பண்றான் அது சேல் பண்றது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சேல் பண்றது வியட்நாம்ல வியட்நாம்ல பிக்ஸ் பண்றாங்க வியட்நாம்ல பிக்ஸ் பண்றாங்க அது சேல் பண்ணக்கூடிய கப்பா மட்டும்தான் இந்தியா வந்து இருக்கு ஆனா இந்தியாவில நாம வந்து சாப்ட்வேர் நமக்குன்னு வந்து ஒரு நம்ம வந்து சர்வீஸ் ஓரியன்டான விஷயங்களை தான் வந்து பண்ணிருக்கோம் இப்ப வந்து இப்ப வந்து ஒரு ஸ்கீம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அமெரிக்காவில அமெரிக்காவில கால் சென்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்ப வந்து முன்னாடி வந்து அமெரிக்காவோட டொனால்ட் இவர் வந்து இருக்காரு இல்லையா உருவாக்கலாம் <laughs> நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படி அப்படின்னா அதுக்கான சாஃப்ட்வேர் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம எந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ணல அப்படி பண்ணாதனால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம வந்து சர்வீஸ்க்கு மட்டும்தான் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா நம்மளை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சேலஞ்சான ஒரு விஷயமா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகே இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்பா நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க ஓகே இது வந்து தெரிஞ்சு இப்போ நாம வந்து இப்ப அமெரிக்காக்காரன் எப்படி சாப்ட்வேர் கண்டுபிடிக்கிறானோ அதே மாதிரி நாம என்ன பண்ணணும் சாப்ட்வேர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ப்ராடக்ட விற்கணும் மேக் இன் இந்தியா அப்படிங்கக்கூடிய மூலமா நாம எல்லா பொருளையும் வாங்க வைக்கணும் இப்ப சீனாவை தவிர்க்கும் மேற்கத்திய நிறுவனங்கள் மேற்கத்திய நிறுவனங்கள்லாம் அங்க அமெரிக்கா நிறுவனங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அமெரிக்கா யூரோப் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனாவுக்கு போகாம இந்தியாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உருவாகணும் ஸோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ப்ராப்பர் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உருவாக்குறது ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்த விஷயங்களை உருவாக்குறது இப்ப சைனா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் பெல்ட் ஒன் ரோடு அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்கீம் மூலமா உலக பட்டுப்பாதை திட்டத்துக்கு எல்லாம் உலக நாடுகளை எல்லாம் ஒருங்கிணைக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து பண்ணிருக்கான் இப்போ ஸ்ரீலங்காவில ஹம்பன் தோட்டா அப்படிங்கிற போட்டா வந்து வாங்கி அந்த நாளையே அடிமைப்படுத்தக்கூடிய விஷயம் வந்து பண்ணலாம் சீனா இதே மாதிரி சீனியர் சிட்டிசனுக்கு அவங்க கான்ட்ரிபியூட் பண்றது இப்போ அதிகமா யங் பீப்புள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவில தான் அதிகம் வேலை செய்யக்கூடியவங்க ஸோ அப்போ சைனாக்காரன் முதியோர்கள் குழந்தைகள் வந்து அதிகம் அப்போ அது முதி குழந்தைகளா இருந்தாலும் அவங்களுடைய இன்புட் வந்து கம்மியா இருக்கும் 
எக்கனாமிக் குரோத்துக்கு முதியவர்களா இருந்தா அவங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்றது ஹெல்த்துக்கு பிளஸ் வந்து பென்ஷன் இதுக்கு தான் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் ஆனா இந்தியாவில யங் பீப்புள் அதிகம் அவங்க ஒர்க் பண்ணி நாட்டோட குரோத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லெவல்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க அப்போ பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடா நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான பாத்துல வந்து இருக்கும் அப்போ பொருளாதார மந்த நிலையில நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டான முறையில ரெகுலேஷன்ஸ் வந்து கொண்டு வந்து வெளிநாடுகள்ல இப்போ வியட்நாமுக்கு வந்து போறாங்க அதர் கண்ட்ரில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதோட இந்தியாவுக்கு போனா நமக்கு வந்து ப்ராப்பரான குரோத் இருக்குன்னு வெளிநாட்டு மேற்கத்திய நாடுகள் கம்பெனிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நடக்கணும் இதுல உலக விநியோக சங்கிலி அப்படின்னா இப்ப இந்தியாவில மேனுபேக்சரிங் பண்றோம்னா இந்தியாவிலேயே ஃபைனல் ப்ராடக்டா வந்து வந்து சேல் பண்ணக்கூடிய வெளிநாடுகள்ல சேல் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயினை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் செயினை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உருவாக்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் நம்ம இந்தியாவில வந்து விளைவிக்கிறோம் வெளிநாடுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நேர துபாய்க்கு போகுது துபாயில இருந்து வியட்நாம் போகுது வியட்நாம்ல இருந்து உலக நாடுகள் ஃபுல்லா வந்து சேல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து உலக நாடுகளுக்கு டைரக்டா விற்கக்கூடிய லெவலுக்கு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் எக்கனாமிக் லெவல்ல பிளாட்ஃபார்ம் வந்து உருவாக்கணும் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சார்ந்த விஷயங்கள் இதைதான் இதுல வந்து சொல்ல வராங்க கேட்டா இப்ப சைனா காரனுக்கு சைனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் கரன்சி வார் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கும்போது அந்த பிளாட்ஃபார்ம சரியா பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறது ரைட்டா அதை வந்து தெரியும் அடுத்து வந்து பாருங்க அஞ்சு ஆண்டுகளில் தொடர் வைப்பு வட்டி அதிகரிப்பு அப்படிங்கிறது சேவிங்ஸ் ஸ்கீம் உங்களுக்கு பேங்கிங் கீழே சேவிங்ஸ் ரிலேட்டடா நீங்க வந்து தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியது ஓகே திரைப்பட தணிக்கை குழுங்கிறது ரெகுலேஷன்ஸ் பாடிஸ் செபி ரெகுலேஷன்ஸ் போர்டு ஓகே இந்த மாதிரி சென்சார்ஸ் போர்டு இதை பத்தி அந்த ரெகுலேஷன் பாடிஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுல இஸ்கான் நோட்டீஸ் இது வந்து என்ஜிஓஸ் ரிலேட்டடான பிரச்சனைகள் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஓகே சோசியல் மீடியா இப்ப வந்து யூபிஎஸ்சில இந்த வாட்டி கூட ஒண்ணு கேட்டிருந்தாங்க மொபைல் போன் அடிக்ஷன் குழந்தைகள் சார்ந்த விஷயங்கள் வந்து மெயின்ஸ்ல வந்து கேட்டிருந்தாங்க அப்போ அதையும் நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் குழந்தைகள் ரிலேட்டடா என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கறதுல இது வந்து அழிக்கணும் கரெக்டா சோ இப்போ அமெரிக்கா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியுறவுத்துறை இந்தியா அமெரிக்கா ரிலேஷன்ஸ் கீழே என்னென்னலாம் பிரச்சனைகள் வந்து போகுது அப்படிங்கறத தொடர்ந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் இதுல இருக்கக்கூடிய ஜி டுவெண்ட்டி ஓகே நியூக்ளியர் ரிலேட்டடா என்னென்ன ரிலேஷன்ஷிப் இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் இதை வந்து எழுதிக்கணும் ரைட்டா இது இந்தியா கனடா இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல எழுதிக்கணும் ரைட்டா சோ இப்படி ஒவ்வொன்றும் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல நீங்க வந்து எழுதிக்கோங்க கலிஜிஸ்தான் அப்படிங்கிறது இம்பார்ட்டன் டெரரிசம் சார்ந்த விஷயங்கள் அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் வந்து எழுதிக்கோங்க இது போஸ்கோ சட்டம் குழந்தைகளுக்கு ரிலேட்டடா போஸ்கோ சட்டம் குழந்தைகள் ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சோ இது பதினெட்டு வயது ஏஜ் லிமிட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள போஸ்கோ ஆக்ட் அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் இருக்கீங்க நீங்க வந்து எழுதிக்கோ சோ இதுல இந்த ஸ்கிப் இதெல்லாம் நீங்க வந்து நைன்டீன்த் ஆசியன் கேம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க நடக்குது அப்படிங்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல நீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் கீழே நீங்க வந்து எழுதிக்கோங்க ஓகே நீங்க பாருங்க நாற்பது சேதம் இந்திய முதியவர்களின் வாழ்வாதாரம் கேள்விக்குறி இது எது கீழே வந்து வரும் கொஞ்சம் குயிக்கா சொல்லுங்க டைம் இல்லை எது கீழே வரும் முதியோருக்கான <laughs> 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 எக்ஸாம் எழுதும் போது அது வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா நீங்க வந்து எழுதணும் ஓகே மக்கள் தொகை நடவடிக்கைனா ஐநா சபை நிதியகம் யுஎன்ஓ பண்ட் ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க ஆய்வு முடிவு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சோ இது அப்போ சீனியர் சிட்டிசன் சார்ந்த ரிப்போர்ட்ல நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கணும் அது ரிலேட்டடா கீ நோட்ஸ் என்னென்ன ரிப்போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கறத தெரிஞ்சு ஓகே இப்போ நாகோர் நா கராபக் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மேப் ஒரு என்றா தெரிஞ்சுக்கணும் யூபிஎஸ்ல இம்பார்ட்டன்ட் ரீசனல் லொகேஷன்ஸ் வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா அது கீழே நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க இப்ப மியான்மார் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடா ரோஹிங்கியா இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடா சோ இதுல வந்து அர்மீனியாவுக்கும் அஜர்பைசானுக்கும் இடையில வந்து இருக்கு ரைட்டா சோ அப்ப அந்த லொகேஷன்ஸை என்ன பண்ணிக்கோங்க நாகோர்னா காராபாக் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது லொகேஷன்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சீங்கன்னா போதும் ரைட்டா உக்ரைன் எங்க இருக்கு இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இது வந்து எது கீழே போடுவீங்க பட்ஜெட்ல நிதி பற்றாக்குறை சார்ந்த விஷயங்கள்
இது வந்து எஜுகேஷன் பத்தில என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே மலர் கண்காட்சி இது டூரிசம் சம்பந்தமா வந்து எழுதிக்கணும் ரைட்டா சோ இப்படி ஒவ்வொரு டாபிக்ஸ் கீழையும் எப்படி வந்து கேட்பாங்க அப்படிங்கறத நியூஸ் பேப்பரை நீங்க வந்து பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஒரே நியூஸ் இப்பெல்லாம் ஒரு சில நியூஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் உங்களுக்கு மெயின் சொல்யூஷன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா காவேரி பிரச்சனை இருக்குன்னா அது இன்னும் பத்து வருஷம் கழிச்சு வந்து வந்துட்டு இருக்கும் அது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கண்டிப்பா உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் தொடர்ந்து நீங்க வந்து நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ரைட்டா இப்ப அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அக்ரிகல்ச்சர் ரிலேட்டடா ஒரு பிரச்சனை வந்து சொன்னேன் இல்லையா இதுவும் தொடர்ந்து வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே அதையும் நீங்க வந்து இது பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்க ஓகே ஆஹ் இது வந்து எலெக்ஷன்ஸ் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் எலெக்ஷன் ரிஃபார்ம்ஸ் இது வந்து தொடர்ந்து வரும் இது வந்து எலெக்ஷன் கீழ போட்டு இதை வந்து ரீசெண்டா என்னென்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சோ அப்ப இதெல்லாம் வந்து ஹைலைட்டட் ஆன் டைப் எக்கனாமிக் குரோத் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து வரும் ஓகே தூய்மையான இந்தியா திட்டம் தொடர்ந்து வந்து வரும் சானிடேஷன் சார்ந்த விஷயங்கள் அதுல எதுலாம் ரெகுலரா வந்து வருமோ அதை என்ன பண்ணிக்கணும் இந்தியா சைனா ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் தொடர்ந்து இருக்கக்கூடிய டாபிக் இப்போ இதே மாதிரி சைல்டு சில்ட்ரன்ஸ் ரிலேட்டட் இஷ்யூஸ் இதெல்லாம் நீங்க ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் தொடர்ந்து நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறீங்க அதுல உள்ள கீ நோட்ஸை வந்து எடுக்கிறீங்க எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல உமன்ஸ் கீழே இது இதெல்லாம் இருக்கு சீனியர் சிட்டிசன் கீழே இது இதெல்லாம் வந்து இருக்கு அப்போ ஸ்கூல் புக்கு எல்லாத்தையும் வந்து படிக்கணும் உங்களுக்கு இன்னும் அக்யூரேட்டா தெரியும் இப்போ நிறைய பேருக்கு முன்னாடி டக்கு டக்குன்னு சொன்னீங்க இப்போ இந்த கேப் உழுந்த காரணம் உங்களுக்கு சிலபஸ் சப் டாபிக் வந்து தெரியல அதுக்கு என்ன பண்ணிக்கோங்க நீங்க குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் சிலபஸ் பிலிம் சிலபஸ மூணு வாட்டி எழுதுங்க ஆச்சரிய கல்வி டாபிக்ஸ மூணு வாட்டி எழுதுங்க நான் டெலகிராம்லயும் நான் வந்து திரும்ப வந்து ஷேர் பண்றேன் அதை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ப்ராப்பரா நீங்க வந்து குறிப்ப பண்ணுங்க பண்ணீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து போதுமானது ஸோ நோட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா வந்து எடுக்கணும் ஏன் எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறேன்னா நீங்க வந்து மெயின்ஸ் வந்து தொடர்ந்து எழுதிட்டே இருப்பீங்க அந்த எழுதக்கூடிய பயிற்சி எப்போ வரும்னா இந்த மாதிரி நீங்க ஒவ்வொரு இதையும் நோட்ஸ் வந்து மேக் பண்ண மேக் பண்ண தான் அந்த ஸ்கில் வந்து வரும் அதனால மேக்சிமம் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அது அது வந்து ஏ ஃபோர் சீட்லயோ இல்ல உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதுல வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்க வந்து எழுதுங்க ஸோ எழுதும் பட்சத்துல அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான பாத்த வந்து கொடுக்கும் அது அதுபடி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து தொடர்ந்து வந்து இது பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியா வந்து இருக்கும் ஸோ நான் இப்போ ஷேர் பண்றேன் டெலகிராம் இது ஓகே ஸோ இப்போ வந்து டெலகிராம்ல நான் வந்து டாபிக் இந்த இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணிருக்கேன் ஸோ அதையும் நீங்க வந்து எடுத்துக்கோங்க டெலகிராம் லிங்க்ல வந்து ஜாயின் பண்ணாதவங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அந்த லிங்க் வந்து அனுப்புறேன் ஸோ அதுல வந்து நான் இப்போ டாபிக்ஸ் வந்து ஷேர் பண்றேன் நம்ம ஆச்சரிய கல்வியோட டாபிக்ஸ் அதை வந்து நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கிட்ட அதை மட்டும் என்ன பண்ணுங்க ப்ராப்பரா நீங்க வந்து ப்ரிப்ப பண்ணுங்க போதுமானது கேட்டா ஸோ அப்ப எதை படிக்கணும் எதை படிக்க கூடாது அப்படிங்கிறத ஆச்சரிய கல்வி புத்தகம் வந்து உங்களுக்கு வந்து மிக சரியான வழிகாட்டுல வந்து கொடுக்கும் அதை வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க ப்ராப்பரா நீங்க வந்து ப்ரிப்ப பண்ணுங்க ஸோ நம்ம ஆச்சரிய கல்வியோட டெலகிராம் சேனல்லையும் நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க டாபிக்ஸ் சப் டாபிக் நான் வந்து அனுப்புறேன் லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு கீழே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா நோட்ஸ் வந்து எடுங்க எடுத்தீங்கன்னா அப்படின்னா இது வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி தான் அந்த டாபிக்ஸ் வந்து உருவாக்கிருக்க முடியும் ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் டெலகிராமில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆச்சரிய கல்வியோட மூன்று புத்தகங்களையும் வந்து ப்ராப்பராக கையில் வந்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ மூணு புத்தகங்களையும் வந்து வச்சுக்கிட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க கரெக்டா வந்து ப்ரூப்பா பண்ணுங்க அசால்ட்டா நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு வந்து போயிடலாம் அப்போ எது படிக்கணும் எது படிக்க கூடாது அப்படிங்கக்கூடிய விஷயங்களை ஆச்சரிய கல்வி புத்தகம் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான முறையில வந்து வழிகாட்டும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தொடர்ந்து தெரியல தொடர்ந்து இது ஓபன் ஆகிட்டே இருக்கு இது பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இதோட முடிச்சுக்கோம் நாளைக்கு பள்ளி புத்தகத்துல எப்படி நோட்ஸ் மேக் பண்றது அப்படிங்கிறத சொல்றேன் நீங்க அதை வந்து பாருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம சயின்ஸ் வந்து சயின்ஸும் நான் வந்து டீச் பண்றேன் ஆஹ் அதுவும் அதுவ
இதோட முடிச்சுக்கிறோம் தேங்க்யூ எதுவும் டவுட்னா ஆச்சரியோட வாட்ஸ்அப் நம்பரா தெரிவிக்கிறோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார்